咖啡，刘老师，您昨晚没睡好吗？不用了，呃，那小王，一会儿你帮我把车开回去吧，我实在是有点不舒服。没问题，刘老师。哎，车钥匙，辛苦了。喂，妈，我到你住嘅地方啦，你成晚唔翻嚟系边度玩啊？我不是跟你说过了吗？我才带学生，所以系我嚟得唔系时候，同你添麻烦。我现在回去行吗？我现在回去，我现在回去。不好意思啊，小王，你还是看车看学生吧，我有急事，得先回去。那边的别磨蹭了，赶紧上车，上车我都看看自己的同学室友有没有落下的。妈，我识你啊，我嘅仔啊，好似一个好得意嘅老师。妈，你怎么突然过来了？你唔想我来，唔想见到我，系咪谂住忘记你食脑啊？我没有。妈，医生让你吃的药都吃了吗？心理检查定期去了吗？我冇病啊，开门。哥哥，你回来了。洋洋，还有洋咩？乖仔，妈咪好挂住你，妈咪好挂住你啊！乖仔，你唔挂住？妈咪。佢唔系啊！妈咪翻屋企啊！妈咪做好多好食嘅，佢唔系洋洋啊！妈咪做好多好食嘅嘢俾你食啊！陈恒，你先回去。咩？佢唔系洋洋啊？应该俾佢走啊！佢走咗，你仲冇罪啊嘛？应该搵一个好自由人嘅男仔俾你屋企啊！咁样，又一生我嚟得。生我礼德啦，咁你就生我礼德。别再折磨自己了。你是罪人，你不能忘记他。我说了，我没有忘记杨洋。谁忘记杨洋，我也不会忘了他。如果不是你打电话催，他怎么能那么着急？他怎么能那么不小心？如果你觉得都是我的错，我承认，行了吗？你放过自己吧。本来就是你的错。那个男孩是谁呀、啊？他为什么会出现在你家里？你觉得，找一个跟洋洋长得一模一样的男孩，你就能弥补吗？你弟弟死了。让我去死，就可以把杨洋换回来了。你去啊！你去死啊！
话了吧？五哥，今天学校加课。怎么我画你一张，你就要画我一张啊？薛仁静，叫我什么？男朋友？什么？大傻子！别别别别别！小哥，小哥，我错了，我错了。你还真是和我第一次见你时候一样。那你第一次见我什么印象？烦人，臭屁！我当时就觉得这个小孩真烦，最好离我远远的。我跟你讲啊，那次啊，根本不是咱们第一次见面。你跟踪我了，尾随我了？什么啊？哎，画不画了？画画画。所以你第一次见我是什么时候啊？那天美联展的颁奖刚结束，我爸接我回来，车正好堵在了靠近博弈旁边那条街上。你当时好像在被人追，正好堵在我家车旁边了，记得吗？哦，是我那次画涂鸦不小心把别人画盖掉那次，怪不得人家要找你麻烦。当时我能从车窗里看到你。你看不到我，我们之间的距离大概就那么近。但是我现在可以离你的距离更近。哎呦，不愧是我二十多岁还没缺过女朋友的小哥。你把衣服换成白衬衫吧。和那幅画一样，换成白衬衫吧。不要那么严肃，行不行？你下，回头。初雪后的清晨，老板打烊了一天，因为昨夜的火。你下去，别说吧。烟花太幼稚了，但是已经很久没有人把我当小孩了。
往左边，左边一点。嗯，高一点，再高一点。好，左边一点。好，再往右边一点。再左边一点。再右边一点。再左边，右左边。<笑>是呢，我就爱看你。老刘可是看咱俩好几次了。这是受什么刺激了？失恋之后奋发图强了？没事，反正我厉害了。<笑>你这个人怎么这样？嗯。我爸请个老师今天晚上去家里，要看我最近的作业。现在知道逃课不画作业了。之前前两天的横劲儿呢，也就是老刘帮你顶着，把你其他老师早告诉家里。晚上先拿我的画顶着吧。你爸太……我感觉我爸是看不出来，主要刘老师肯定骗不过。他是省立美院的教授，从初中就带我了。不然晚上找个借口先不回去了。算了，他会直接带着老师来这里的。不想你回去。等上了大学，我不会再回那个家了。所以你现在画画，就是为了以后不画画。我很羡慕你啊，肖哥。现在就找到了自己想做的事情。不是你说的吗？以后要做喜欢的事儿，爱想爱的人。其实我当时也没想明白，以后会喜欢什么。我重点在后半句。其实很多人在你这个年纪都不知道自己喜欢什么，你还能排除一样不喜欢的，这不很好吗？我以为你会说我，说什么？矫情，不懂事。故意炫耀，家里有资源还作之类的，都是谁说的？以前画室的，或者一起上学的朋友，他们懂个屁！一群小屁孩而已。啊，当然你也是小孩。其实我也有自己喜欢的事。是什么？等我想清楚了再告诉你。<笑>来，我们喝一杯。好,好，这些画比以前画的要好很多。<笑>来，刻画虽然没有多深入，但是颜色关系舒服，笔触也很大胆果断。这些和你之前的画面处理可不大一样啊。说实话，这是你画的吗？张老师，对不起。你自己啊，觉得没有浪费时间就好。一年一年在这耗着，你难受，其实我也难受。你看你之前这些话，说差不差，说好呢又不是真的好。老师，嗯，不告诉我爸吗？我其实就是想带他的话给您看看。我也知道集训这段时间，我其实没什么太大的进步。这孩子是你的好朋友吗？嗯，他的话蛮有意思的。也蛮有心气儿的，他很喜欢画画。如果他有你这样的资源，他会更好。那你就要想想，自己享受着这么便利的资源，为什么不能更用心点呢？老师，对不起。我不知道你是怎么打算的，但是你爸爸给你花了很多心思，你可能有压力，有些叛逆。但是天下呀。无不是的父母啊，有的时候，严格，最终还是为了你好。是，我爸替我付出了很多。怎么样，张老师？辛苦了。还是往应试的方向再转变的。小齐呀、啊，蛮好的
，好嘞，那咱们里边说，正好老郭他们也在，大家一块商量着，想做个群展，内容上的事啊，找个策展人再商量。好好好，走。泰山一条，二十，一条。那我手底下干活那几个人，这几天烟钱你一块给算一下吧。啊，我算算，也是二十，一共四十。四十，行。咱家老爷子这个病怎么样了？啊？哎，我认识一特厉害的大夫，我给你介绍介绍，你带老爷子看看去。谢了五哥，你跟我客气啥、啊？上回咱们说的那个给东街画画那事儿，你酝酿的怎么样了？五哥，上次打电话不是说过了，考试前确实腾不出来时间。秦霄，五哥能让你有活干？五哥也能让你什么活都干不了，就你这小破店，我让你开不下去，你信吗？对不住，五哥，学校确实不放假，但凡有时间，我能不去吗？哎，五哥，多照顾照顾我们一下。你小子，那天看见什么了？不是。就说了说在哪张墙上画画吗？行。你小子，走了。想见你心情不好，你心情也不好。出去约会吧，半夜三点，不好吗？街上都没人的。我小时候老来这边玩水，我也是。哎，你跟那个老虎合过影没有？肯定啊。原来爷爷身体好的时候，还经常来这边打水呢。我记得我上学那会儿啊，就是五一啊、十一这些假期的时候，老师就会组织我们去当那种全程小导游。<笑>我们学校也有，不过我们好像不是同一届的哈。还好吧，就是我初一的时候你毕业班嘛，也没差很多啊。老城区有水这一片，是整个城市我最喜欢的地方。白天的时候，太阳照进水面，颜色很漂亮。在这儿待着，会让我感觉我
无论是住在我们家那片的人，还是住在你们家那片的人，大家都会溜达着来这边散步，都会因为同一片水的水汽、味道、颜色而开心。在这种时候，我才会感觉，我也同样拥有这座城市，这里也是我的家。小巷子里，无名的路旁，有家添了杂货店。冬天，店里会有没路燃烧的味道。一个苹果，可以换一个美梦。杂货店。以后，有我在的地方，也都是你的家。先上去，我走了。你走啊。不是，转过去啊！我男朋友送我回家，目送一下还不行啊？别搞这个，转过去，转过去。<笑>你害羞什么？看我二十多岁，像是缺过女朋友的样子。好了好了，你再说叫我过来干嘛？不喝了，每次你都在喝酒。没办法，不喝一点我就睡不着。那个男孩是你弟弟。他之前是骗我。那天下完雪之后，我正在等太阳出来。南方不经常下雪，我想夕阳洒在雪地上，那颜色一定很美。所以我在外面等了一整天。可惜云太后一天都没有散掉，到最后我什么都没有看到，就等了一天。其实早上就知道是阴天，抱着侥幸等太阳，肯定是会失望的。所以呢？所以，一开始就不应该等。我长得很像你弟弟吗？第一次在酒吧会注意到你，就是因为你的侧脸太像洋洋。他去世了。三年前。车祸。那你看到我会难过吗？你
有时候会。我弟弟也可以这样吗？我们不会拥抱，平时也就是打打闹闹。洋洋去世后，我一直接受不了这个事实，我实在没有办法待在他生活过的城市，所以随便买了一张机票，来到了这个陌生的城市。你没错的，所以小谭啊，你明白吗？我很喜欢你，可我也只能像哥哥照顾弟弟那样照顾你。我没有办法去爱一个和我弟弟长得那么像的人。以前还可以这样。现在对我们小唐来说，太不公平了。所以，以后不要再来找我了。